Всем привет! Мы наконец-то добрались до самого животрепещущего выпуска, точнее перевыпуска, заметок о Черкесии номер 3, посвященной мифологии адыгов. Или по-другому еще национальной религии адыгства. Почему эта тема такая животрепещущая? Потому что с ней есть большие проблемы с материалами. Дело в том, что вот конкретно в этом выпуске я постараюсь дать наиболее ясный и четкий материал, который как-то хоть проверяется текущими имеющимися материальными источниками, но тем не менее он в любом случае будет являться неточным и не отражает полноты всей вот этой религии, поскольку вся проблема в том, что те множество материал, материальных источников, которые имеются на сегодняшний день, они как бы очень во многом противоречивые и иногда, возможно, даже имеют фальшивые источники, то есть или фальшивое неправильное понимание э, услышанного устным образом. Э, и как бы подаются в такой довольно вольной трактовке, есть проблемы с переводом в том числе. К сожалению, э, среди адыгов на сегодняшний день нет какого-либо представителя, среди знатоков религии непосредственных, которые могли бы записать в каком-то одном большом всеобъемлющем источнике всю эту информацию в правильном виде. И мы имеем то, что имеем, к сожалению, как есть много людей, которые подтверждают, что текущие источники очень искаженные, что искаженные идеи передаются все дальше и дальше, используются даже в научных трудах. Ну, мы стараемся взглянуть на проблему так, как она есть, на основе того материала, который есть. И, возможно, когда-нибудь появится такой специалист, который с готовностью разъяснить нам все неточности данного выпуска. Мы запишем это интервью и по порядочку, по полочкам пройдемся, что здесь истина, а что здесь не истина. В адыгской мифологии основные их сюжеты и мотивы, образы как бы всех вот этих явлений мифологии, они собраны в так называемом нардском эпосе. Дело в том, что нардский эпос в принципе это такая как бы собрание сказок, рассказов, историй, которые присутствуют у многих кавказских народов. Не только у адыгов, это и у осетин он есть самый такой известный, есть он и карачаевцев, и балкарцев, и в чеченцев, и ингушей, то есть, грубо говоря, ну и грузин. Сам эпос этот, как бы, общекавказский, но он у каждого народа, он немножко свой. В данном случае есть нардский эпос конкретно адыгов, который используется среди адыгов, кабардинцев, в несколько видоизмененном виде в абхазах. Отсюда мы как бы и начинаем наш разговор, -то, да, чтобы понять вообще эту религию. Дело в том, что само бытие дух адыга, они как бы заложены в этом этносе, в этом эпосе, сосредоточены они в земном мире обычно. А идеи служения божествам загробного мира, они как бы немножко чужды адыгству, и поэтому немножко отличаются от общей мировых религий, хотя очень серьезную конкуренцию дают. Дело в том, что <coughs> сама эта догматика адыгская, она достаточно гармоничная, в ней все очень хорошо объясняется, по сути дела, и э, как бы других посторонних объяснений здесь и не требуется для адыгов. И если мы говорим, вот, допустим, о средневековом человеке, обычном европейском, то он смотрел на мир через веру, скажем так, через религию, веру в Бога, то есть Божьей воли такой, то для адыгов это наоборот, само это понятие адыгства было главным, адыгство или кодекс так называемый адыга хабзе, хабзизм. То есть, по сути, это всеоблемящая такая этическая система правил, по которым жило общество адыгское в целом. По сути дела, вот это адыгство, оно как раз и регулировало все сферы жизни, все сферы быта, взаимоотношения между людьми и отношения к, соответственно, высшим силам, то есть религии. Там, ну, по сути, допустим, такие вещи, как уважение к старшим, допустим, неприкосновенность гостя, воспитание детей, отношение к женщинам, там, то есть такие целенаправленные вещи, по сути, это кодекс чести такой. И именно его исполнение этих вот норм в жизни, оно влияло на того, как человек будет чувствовать. То есть, в принципе, нарушение этих норм, я особенно серьезно, могло бы вызвать как бы, изгнание человека из общества. Но при этом и 
просто исполнение или недостаточное исполнение этих норм, оно влияло на загробную жизнь. Грубо говоря, душа умершего, она после смерти либо страдала от угрызения совести перед предками и потомками за то, что вот она неправильно, не, не плохо себя вела в жизни, не соблюдала эти нормы. Либо наоборот, она будет чувствовать удовлетворение тем, что она как бы всю жизнь свою провела в правильном, в правильном ключе. Итак, представление об образовании мира, именно образовании, не творении, является важнейшей частью вот, мифологии. Здесь как бы образование мира подразумевает собой процесс, Образование с его составных частей, основных это мира, неба, земли, каких-то отдельных там, гор, там, лесов, рек и прочее. Да? Конкретного акта творения мира Вадыгского не знает, потому что по идее верховный бог Адыгов, он не участвовал в создании мира. Мир сам образуется. Бог лишь как бы стоит в стороне и задает определенные как бы, параметры этого создания мира. То есть он источник законов мироздания вообще. Но участие это косвенное, то есть прямого акта творения нет. Отсутствуют в водыской мифологии отдельные мифы, допустим, о состоянии Земли, там, неба, то есть как таковых их нет. То есть мир образовался, все. Как он именно конкретно образовался, это не описывается. Но это не значит, что как бы, представления таких образований его нет. Значительный элемент в преобразовании мира это символика связывания, так называемого узла, паутины или скованного льдом. В том числе при помощи божественной сети или веревки. Сеть вообще выступает как изначально такой символ взаимодействия, взаимосвязанности всего мироздания, такой сети космической. То есть сам мир начинается с того, что какая-то сеть была накинута на нечто, и на этой сети стало образовываться все остальное. Хорошо это видно из, например, мифологического гимна песни старых нартов где вселенная Хы или Дунейш называется, началась с первоначального вмешательства, строительства ее сети. Вот этой. И вот после уже на сети появляются небо, земля в, некие, в виде некой такой бесформенной массы, она не жидкая, не твердая, вот что-то такое вот не очень ясное по своей форме, и которая позже претерпевает изменения, выраженные в так называемом затвердевании. То есть, вот эта бесформенная некая такая масса, она затвердевает, образует некую форму. И такая вот устойчивая тогда ходит фраза, значит, что когда небо еще не затвердело, а земля только что затвердела в мифе. И дальше уже идет весь остальной процесс образования уже гор, рек и лесов, как бы их рост. То есть, когда горы были кочками, леса кустиками, речки можно было перешагнуть одним шагом. Вот это типа первоначальный мир такой. <смех> В целом, объяснение отдельных свойств элементов, оно уже дальше идет связанное с конкретными героями нарского эпоса. Вот, например, касается Адиюх из нарского эпоса. С ней связана крепость, некоторая особенность ландшафта вблизи ее, именно одноименная крепость 16 века, находящаяся на Малом Зеленчуке, на его берегу в фольклорных произведениях также содержится объяснение некоторых особенностей появления Эльбруса, Ашхамаха, это такой священной горы Адыгов, самый, наверное, священный, самый известный. Образование двух вершин этой горы вот, связано с тем, что Хамада, то есть старец, или, ну, условно говоря, атаман нартов, нарты, чтобы понять, это богатыри, как русские богатыри. Вот у них был Насран Жаче, или Жаке, он же длиннобородый, старец такой. И там есть такая легенда, когда он пытался отбить священный огонь, за что был прикован к вершине Эльбруса, ну, неким условно назовем его большинством, покровителем некого явления атмосферной погоды, что так, злодей Пако. И вот за то, что попытался на священную гору зайти, его наказало это божество, конечно, приковали его к вершине Эльбруса, где в сердце его клевал орел, и кровь его лилась и образовала вот эту впадину на вершине горы. А позднее, с приходом ислама, это все было заменено на историю с Ноевым Ковчегом, который вот там на вершину прибыл, как раз Эльбруса, и посередине так встал, расколол вершину горы. Встречаются версии, где, допустим, Эльбрус заменен на Фишт, Вроде как. Но прям первоисточников я не нашел. То есть я предполагаю, что просто скопировали тему ну, как бы Эльбруса на 
заменив Эльбрус на Фишт. Потому что в основном источников Фишт встречается как Священная гора, он переводится как Белоголовый, то есть ну, некий такой старец. И так, 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 так же точно, допустим, Священная гора равнинных шапсугов Попай. Причем вот эта вот а-ля Прометей история с прикованным нартом, она преследуется у адыгов, точнее у соседей адыгов, есть такая история у абхазов, похожая очень, легенда об Абраксиле. Только единственная разница, что Абраксил был прикован цепью внутри пещеры в горе, и ему помогал нарт со срыква, с зерко. И у грузин такая, такая же есть легенда об Амиране. То есть это вот такая общекавказская легенда, раз уж распространенная, но об этом чуть ниже. Интересная связанная история есть у Адыгов с горой Сабербаш, что недалеко от Краснодара находится, в, рядом с Убинск, столицей Убинской сегодняшний день. Тоже эта гора играла священную роль у них сакральную. И народная молва, значит, привязывает эту историю этой горы к колдунам или ведьмам. Они назывались Уды у Адыгов. Среди суеверий, вот они, гадальщицы колдуньи, эти ведьмы удаль занимали особое место. Дело в том, что гаданием обычно занимались старухи, к ним как вот приходили там, несчастные влюбленные, там привороты какие-нибудь делать. Гадали они на лопатке убитого домашнего животного. Но, с одной стороны, как бы гадальщик такие уважения к себе призывали, а с другой стороны, некоторых из них жестоко преследовали, как вот вредители, именно колдунов, вредителей и ведьм. Именно уды, вот, это больше к именно плохим колдунам, ведьмам. Их признавали злыми и истребляющие своих собственных детей. И при этом, как бы, считаю, что уда может быть и мужчина, и женщина, а поймать его довольно сложно, потому что он превращается в разных животных. Тотемных там волков, допустим, медведя там какого-нибудь. Шапсуги верили, что вот эти злые уды собираются раз в год весной, в ночь на 1 мая на этой горе, проводят там значит, свои собрания в виде разных животных они там собираются, и они уверяли шапсуги, что сбор этот, они там проводят пляски, песни, ну, то есть шабаш, то есть типичный ведьмовский шабаш происходит, и схватив мешки, на утро они, значит, собирают все блага земные в эти мешки, а в других все вредное человечеству, и разлетаются по своим домам, и таким образом все вот весенние болезни распространяются, весенние вот из-за них. С основной частью в любой, в принципе, мифологии является идея происхождения человека. У адыгов они не сохранились как таковые полноценные легенды, но различные представления как бы отразились в нартском эпосе, так что нарты, воспринима... нарты воспринимаются как прямые предшественники людей. А в их понимании, как бы, нарт и обыкновенный человек, они, по сути, равнозначны в понимании адыгов. Значительное место занимает определение... А. Пространство, да, и времени в адыгском фолклоре. Допустим, расстояние до края, до края земли не может одолеть даже вот небесный кузнец нартов, Лепш, который специально для этого изготовил себе железный обувь, железный посох. Однако, пока вот он шел до края земли, они его просто стерлись. Он так и не дошел до конца. Он встретил там богиню Жигуаши, которая открыла ему определенные истины для нартов, которые он вернулся с этими истинами и посвятил нартов. От середины мира, где живут нарты, расстояние прослеживается не только до края земли, но иногда и до края неба, до того света. Так. Допустим, потом по сказанию о том, как нарты хотели добраться до неба, чтобы добраться до неба, все нарты значит, становятся друг на друга, затем ставят все, что есть в мире, там, животных, существ, там, всяких разных мифологических, но им все равно не хватает до вершины, а хвоста к кошке не хватает. Соответственно, мы понимаем, что это бесконечное состояние как географического, так и, и между мирами. Допустим, тот же подземный мир, есть история, про как нарты отправляются вниз в подземный мир, чтобы вернуть похищенную подземным хатоническим существом, неким таким драконом, драконом по имени Бляго, Бляго, или как-то так, свирель похищенного одного из нартов волшебную, и они вот спускаются в этот подземный мир. У них, как вот лепше, изнашивается железная обувь, пока они туда вот идут вниз, так долго они идут. Упоминается, кстати, более легкий путь в подземный мир туда и обратно с помощью белых и черных баранов. То есть белый баран возносит мир земной, а черный в еще более глубинные сферы подземного мира. Но возвращение, как правило, происходит иначе. Это само расстояние, так по сказке Батыры и Медведя, например, герой продлевает с помощью, например, орлицы. И до этого орлица требуется долететь 7 дней и 7 ночей, съесть 7 буйволов, выпить воду из 7 бардуков из шкуры этих животных. В дошедшей мифологии тут как бы самый спорный вопрос, попытаемся его разобрать. 
представлена ведь так, модель мира в виде трех этажей. То есть земной мир средний, верхний мир, это ну, мир небесный, и подземный мир, нижний мир. Как правило, значит, верхний мир, а, это все в виде древа изображается, то есть ветви, ствол и корни. Верхний мир населяют, ну, скажем так, условные божества, да, покровители некие такие, птицы и фантастические существа различные, которые иногда встречаются. Средний мир это люди, животные и растения, соответственно. Нижний мир это мир усопших и э, неких таких существ хатонического характера, тем, темных существ. Нардские содержат путешествия, ну, история путешествия в нижний мир, но верхний не содержит, потому что они считаются запретными. Туда вход э, воспрещен. Он считается священным. То есть это вершины гор, как правило. То есть небо горы соединяет все эти миры, естественно, вот это древо. Но оно, как бы, хоть и часть мира, оно символизирует, допустим, времена года, стороны света, плодородие. Оно поддерживает небо, казалось бы, но дело в том, что на, на самом деле оно не выступает как атлант. То есть оно не, не является неким столбом, удерживающим небо. Да? То есть это просто внешний образ деления этих миров, ворота между ними, да, через ствол вот этот. Но никак не некое такое условие, что там небо, небо не свалится, грубо говоря, из-за если это дерево убрать. А при этом как образ, но в виде такой большой чинары выступает это дерево, бжей. А есть история, допустим, где нарты во главе с Бодинока, вот я уже и говорил, которые спускались за злодеем Блягов в подземный мир. А, значит, они приходят к этому древу и через срубленную ветку заходят как бы в ствол древа и по стволу спускаются в подземный мир. Есть как бы такие версии, что это просто неправильный перевод. То есть это очень спорный такой вопрос пока на сегодняшний день и ну, других источников я не нашел. К сожалению, и многочисленная переписка с теми людьми, которые знают, с знатоками, они... Ну, Говорят, что вроде бы как не встречается в черкесской мифологии, в черкесском оригинале, точнее, вот такого вот древа с лифтом, но э, очень перемешивается с образ с жигуашей, богиней жигуаша, которая является покровительницей лесов, представляется тоже в виде древа, но это как бы вроде разные вещи. То есть вот тут еще разбираться и разбираться на самом деле. Земная часть вселенной имеет свойство возрождения, там все оживает как бы живет, жизнь здесь происходит. А в потусторонней нижней части все наоборот уходит, исчезает, там такая ночь вечная. Небес, причем как подземный мир, так и верхний мир, они считаются семисферными. Тут есть такой большой вопрос, что семисферность, она пришла вроде как из ислама, по одной из версий. Да и как бы сами, сами адыги, для них эти сферы особо ничем, кроме расстояния, не отличаются. Но с другой стороны, некоторые исследователи говорят, что есть и более ранние, чем мусульманство, мифы, именно адыгских которых можно проследить вот эту семисферность. То есть это еще пока вопрос по обсуждению. В верхний небесный мир, в представлениях о верхнем мире, в определенной степени участвуют горы, в частности тоже Эльбрус Ашхамаху, который приравнивается к небу, которая есть по сути ну, некая ворота в верхний мир. Нет такого, что, допустим, на горе сидят боги, да, как у греков. Там. Нет, это просто вот некий вход в верхний мир, куда лучше не заходить смертным. И через этот вход вот, в этот верхний мир, как бы, в этом верхнем мире живут именно центральный бог и вот различные покровители, божества покровителей. И, естественно, нарушение границ верхнего мира, оно карается, как мы я уже говорил, то есть был прикован на, на Сренджаке Ленард, который посмел нарушить вход в верхний мир, и его приковали к горам. Кстати, это очень сильно прослеживается в адыгской мифологии, вплоть до 19 века, когда адыги боялись, когда была экспедиция Мануэля первая на Эльбрус, и они боялись туда зайти, и только один карачаевец, он, Хиляр Каширов, он выступил проводником, и он флаг вот, российский туда до вершины донес, когда войска стали чуть ниже. Что касается еще подземного мира, там э, по, не, по описаниям получается, что и обычные люди живут, и обычно живут. То есть души умерших продолжают жить как по бы, своей обычной жизни внизу. У них, вот, допустим, этот дракон там запрудил их э, там какие-то озера, и вот нарты помогают победить его. А местные, ну, как бы, жители Нижнего мира, эти люди Нижнего мира, помогают нартам выбраться наверх. При этом в некоторых нарских историях путь подземный мир не ограничивается стволом дерева, допустим, это будет спуск под землю по 
через колодец, яму, пещеру, по веревке, например. А обратный путь подъем на гору, на дерево, по лестнице, по цепи, по веревке. То есть, э, то есть есть и такие версии, что может, конечно, идти в ущерб версии со столом, которая действительно могла быть и выдумана. С солнцем Уадыгов связан календарь солнечный, э, астрономические события которого привязаны к определенным точкам. Да? Допустим, это весеннее равноденствие, э, уже Новый год по черкесскому календарю 22 марта. Летнее солнцестояние, зим, зимнее солнцестояние, с праздник урожая связаны с осенним равноденствием, тоже же привязаны. Хотя считается, что связан с более поздней мифологией. Он переводится как по-другому, это праздник как единение с Великим Тхабовым. Культ огня развит был у Владыгов, а также как в принципе у культ солнца и очага. Это очень с древних времен прослеживается, еще с тех майкопских культур третьего тысячелетия до нашей эры, как и звериный стиль в принципе. Значит, имеет множество выражений в различных обрядах и ритуалах повседневных, в то время как культ, культ воды, он проявляется как другой фундамент мироздания. Водой представлены образы покровителей морей и рек, хагуаш и психогуаш. А очистительное свойство воды представлено в обрядах, связанных с спасением скота от болезней. Стихия воды используется девушками для гадания. Вода, значит, подсказывает новые места для поселения, постройки домов, хозяйственных каких-то объектов. И вот многие ритуалы, допустим, вызова дождя в связи с Асухой, они прослеживаются аж до сегодняшних дней, по сей день живы. Значит, что касается времени, у Адыгов оно представлялось в виде космического такого колеса или яйца. И оно представлялось как цикличным это время. Слит оно было в единое пространство с, ну, то есть с существом, с, с общей вселенной. То есть пространство, время такое прослеживалось в виде колеса. Предполагал, что данное представление в виде колеса, оно еще более архаичное, еще более старинное, чем сами понятия о смене временного года и смене светил и планет на, сон, на небе. К примеру, есть пословица «Мир это колесо, и оно вращается». И есть истории у нартов, когда они пытаются остановить некое колесо, катиться, но не могут. И вот всеми силами его предлагают все силы свои, вот эти волшебные, но ничего у них не получается, колесо не сдвинуть, оно идет по своему пути. Имеется, значит, такой обряд, когда поднятое высоко в небо взорвавшееся яйцо представляется ну, началом временного такого образования, отсчета появления мира. А отголоски этого яйца вот именно на шесте в празднествах расположены, в которые стреляли. По свидетельству там, одного вот путешественника, адыги в средневековье называли это одной из празднеств, посвященных хлебшу днем появления Бога. Разбивание яйца символизировало возникновение космоса. И именно с этим связан очень хорошо прижившийся обряд Пасхи христианской, который по сей день встречается у Адыгов. Возвращаясь к вопросу о животном мире и его восприятии животных образов, как я уже говорил, подтверждение того, что культ животных имел значение большое у Адыгов, является не только в материальной культуре средневековья и современности, но и прослеживается из археологических данных очень давних эпох. Существует свидетельство того, что у адыгов было несколько тотемных животных, в частности, они особо почитали кабана, собаку волка. Почему говорю собаку волка? Потому что в адыгском языке и собака, и волк называются одним словом хэ. Ну, примерно, я не знаю, как точно звучит в адыгском это. Олень, медведь почитался очень. Ну и ряд других более мелких там животных. И хотя в, в литературе у них не упоминается в сказаниях паук, но как тотемное насекомое именно я имею в виду. Его исключительно почитали, и у адыгов было строго запрещено убивать пауков, так как на убийство пауков вообще в обществе наумилось табу. Важным элементом адыгской веры являлась вера в души, в душу человека. Вообще, в принципе, души предков, таковые псы которые имели возможность видеть и оценивать дела своих потомков. Как я уже говорил, в загробном мире понятие каких-то физических страданий или наслаждений у них отсутствовало, у адыгов, было лишь духовное внутреннее удовлетворение или муки раскаяния души за свой жизненный путь, исследование адыгства. Еще вот забыл сказать про адыгство, оно во многом очень похоже на даосизм китайский, то есть вот такими понятиями, по отношению к старшим, к женщине, к детям, допустим. Душа либо раскаялась, либо наслаждалась в загробном мире от своих действий при жизни по следованию адыгству. Задачей земного существования человека становилось следование адыгхабзе, то есть следование пути совершенствования духа. То есть это сохранение чести, это проявление сострадания, 
Это безвозмездное оказание помощи нуждающемуся, что наряду с доблестью и отвагой в военных делах позволяло душе человека после смерти присоединиться к душам своих предков с чистой совестью. Души предков, они требовали поминовения, тут поминок, в силу чего устраивали тризны по, по, по усопшим, практиковались определенные жертвоприношения животных или приготовление поминальной пищи и раздача ее как бы для поминания душ умерших, что, в общем-то, очень сильно пересекается с христианскими обрядами, известными нам. И, возможно, оттуда идет, видит свои корни. Но это возможно. Еще один важный вопрос здесь – это наличие особой касты жрецов. И еще советский этнограф, значит, который исследовал при Черноморскую Шапсуге в 30-е годы, Борис Ан, он зафиксировал статус так называемого тхапишо. Это те, кто читает молитву в адыгских торжествах. Как я уже говорил, основа это нардский эпос, то есть сборник сказок и легенд. Если рассматривать нардский эпос с точки зрения исторической правды, то каких-то исторических событий с ним связанным мы не находим. На сегодняшний день каких-то привязок, то есть он считается таким полностью мифологическим, или отражает какие-то совсем уж давние события, которые установить уже невозможно или сложно очень. А считается, что время нартов, время их существования, действия, Согласно Артскому Эпсу, это такое некое золотое время адыгов, миф, мифологический век, в который все было, вот в мире полностью было изобилие, благоденствие в мире. И, соответственно, образование мира происходит в, эти же, в начальном этапе мифологического мира и соответствует жизни самого главного центрального нарта всего Нарского Эпоса, так называемого Сусруко. Нарта Сусруко, которого, молодость которого проходит в те времена, когда мир был еще молод, горы кочками были, так называемые, да, то есть э, старение мира, взросление мира, образование мира происходит параллельно жизни этого нарта. Э, считается, что Сусрукова, в общем-то, был и первым нартом, хотя это немножко не стыкуется с тем, что, допустим, у него есть родители. И, соответственно, э, человек образуется тоже, как бы, естественным образом, не без влияния божественной воли. Э, не некоторые какие-то такие мотивы появлялись уже позже с влиянием христианства, ислама, тут влияние Бога Тхави, якобы на создание человека, но это исключительно чуждая адекству тематика. И опять же, появление человека в нардском эпосе символизирует конец мифологической эры, то есть конец самых нартов определяет. То есть в Казани, допустим, гибель нартов, события оказывается, рассказывают о первой встрече нартов с людьми. По этому тексту охотник Асланбек короткий, значит, он вот тут в ущелье Тиберды охотился там на оленей и, и увидел, как один нардский всадник гонялся за быком. И вот рассержный нард быка взял и положил за холку своего коня, такой огромный был. А охотник, увидев его, испугался, спрятался в яме, выбитой копытами коня нарта. И нард его увидел и произносит такую речь, что вот какая мелюзга, противная какая мелочь, Значит, что нартам, среди которых появится такой, будет конец. А в, в другом сказании считается, что нарты погибли по воле Тха. То есть, если здесь мы видим, что нарты, видев людей, ощущают такое презрение, как бы, и понимают, что вот все, мир выродился и, и исчезают. То с другой точки зрения, с другой истории, значит, по воле Тха, вот Тха примерно так же излагает великий бог эту новую эпоху, что либо вы станете как люди, мелкие и смертные, либо проживете как бы очень короткий срок, но очень насыщенный. То есть будете творить добро, там какие-то великие дела, либо проживете такую скучную смертную жизнь. И нарты, значит, поставлены перед таким выбором между бесславным существованием и посмертной вечной, посмертной вечной славой, отдают предпочтение славе. И говорят, что если жизнь наша коротка, пусть слава о нас будет велика. И как там описывается, так что так они решили что лучше быть малочисленными, жить мало, но совершать много мужества. И с этим ответом отслали маленькую ласточку к Богу, их слава навечно осталась среди людей, а адыгов они оставили своими наследниками. Есть также определенная версия, связанная ну, по аналогии с всемирным потопом. Значит, что время нартов закончилось так называемым потерей жира земли или жира скота. То есть там такая история, значит, что жили нарты, их прознали, что будет вот такое исчезновение жира земли, 
То есть его сока земли заранее одна старуха за, за посла некие такие запасы еды из, это, в этом мире еще. И после того, как это произошло, вот голодные умирающие нарты стали скитаться по земле, ничего не могли ну, найти себе пропитание, и попали к, столу, к старухе к этой. И с одного там котла все нарты сразу наелись и удивились очень, как же так случилось. Она старуха им рассказывает, что пришло на время, а вот это из хлеба той земли еще старой эпохи, которого там одной крохи хватало на всех. А в новом мире, сколько бы вы ни ели, вы не смеете наесться, потому что нет вот этого жира земли, то есть нет насыщенности мира. Золотой век кончился, кончилось изобилие. И как бы наступила земная жизнь, голод, холод и прочее. И как бы по одной из версий считается, что именно почему-то с рождением, со рукой именно кончился жир земли, так называемый. Сам со рукой, он центральный герой, как я уже говорил. Рожден он из камня, который оплодотворил пастух, воспылавший страстью к матери нартов сатаны. По просьбе сатаны небесный кузнец Тлепш извлек из камня, раскалив его это, железного мальчика, окунул его семь раз в воду, и только бедра, или по одной из версий колени, которыми он щипцами держал, вот он, те остались уязвимым местом этого нарта с руком. Это пересекается, собственно, с идеей Ахиллеса. Ахиллесовое пятое, так называемое. Сострукова а выступает как культурный герой. Он значит, возвращает на артом огонь, украденный э, злодеями и ныжами. В этот, возвращает проса украденный, то есть ну, пищу, да, зерно. В его образе очень много солярного, то есть э, солнечного. Э, значит, верх шапки это солнце, талисман на нем сверкает, как солнце. Э, целебные воды Кавказа считаются слезами Сострука, которого в итоге... Закопали в землю, он не может оттуда выбраться. По итогу, как бы его жизни, со с рукой его коня от хожея губят нарты предатели. Иногда в одной из версий вместе с сыны жами, это такие вот типа великанов, что-то аналоги гигантов, о которых ниже поговорим. Они, значит, уязвимые места по его колени узнают путем того, что старуха. Барамбух, значит, она превращается в золотой шлем или в плеть, там, и, значит, случайно вот и на дороге подбирает это все дело со сруко, и в, в процессе поездки рассказывают коню про свое слабое место, а, а через этот шлем или плеть подслушивают его они и узнают про это место, и, и вызывают его на соревнования, состязания, значит, на Хараму гору, где нарты предлагают ему отразить повозку, спускаемую с горы, коленями или бедрами, соответственно, в одной из двух версий. И как бы повозка перерезает его эти, в этом слабом месте. И, значит, по двум версиям, либо его закапывают в землю, либо его убивают. Ну, суть такая, что как бы из-под земли, если он под землей, да, в той версии, где он под землей, он пытается вызвать, выбраться на земной мир каждую весну, чтобы уничтожить всех, кто чинит несправедливость. Другой здесь нарт Баденока, значит, такой тоже весьма один из первых нартов, культурный герой, как одинокий герой из древнего еще пласта эпоса. Он представляет собой нарта, через который такие основные истины передаются нартам от вселенской истины, от сверху от божественного нарта. И он как такой образ сопротивления неправильным законам и поправки эволюции законов природы и, соответственно, нартов. Так, в частности, есть история про то, как у нартов был такой обычай стариков скидывать со, со скалы, но вот Абанонока спас своего отца в пещере, и отец значит, ему советовал, мудрые советы давал, как принести спасение народу с использованием божественных сил. И вот Водонока добивается отмены этого жестокого закона в итоге, являя собой мудрость старших поколений, совмещенную с такой вот эволюционности молодости, что ли, такой вот ее попытками изменения мира в правильную сторону. Что касается священных рощ, дело в том, что черкесская религия, она очень сильно завязана на не поклонении именно, а почитании природы. То есть некоторые путают это с друидизмом, но на самом деле это такое более широкое понятие, чем друидизм, это не поклонение именно дереву. То есть деревья воспринимались как обладающими душами, как животные, как люди, и к ним было восприятие как близкому существу, как родственнику. То есть, соответственно, если собирался дык срубить дерево, он должен был посадить три других, и перед тем, как срубать его, попросить прощения у души его. Соответственно, были как некие такие покровители лесов, которые, к которым обращались перед охотой или перед рубкой деревьев, 
которых боялись, ощущали, ну не то, что боялись, ощущали их присутствие и с ними как бы уважительно относились к ним. Поэтому, условно говоря, рощи, они, да, как и у друидов, они были местами проведения ритуалов, но не местами поклонения к богам там, или чего-то. Вот этот покровитель лесов, это звали его Мзитх. Когда-то он считается, что по одной из версий преобразовался из женского образа Мезитха в Мезитха, то есть такого мужчину на кабане, скажем так, окруженного разными существами лесными, с рогами, вот в таком образе изображался. Через посредство, естественно, лесных рощ обращались к таким покровителям по ритуалам или к великому богу Тха. Это Тхашхо, то есть это то же самое, великий, великий бог, по-другому о котором скажем чуть ниже. Отдельно стоящие высокие красивые деревья или рощи воспринимались как такие природные храмы. Значит, а учитывая, что многие черкесские яблони те же, да, или груши жили по 150-200 лет, а дубы уж подавно более, то такие как бы рощи, они были, ну, много, на много поколений сохранялись в одном месте, почитались, и, и как бы вот в истории, в истории получается очень глубоко можно проследить их, ну, не то что появление, использование. Очень бережное отношение культивировалось в обществе к природе к самой. Это, значит, вылилось в то, что черкесский ландшафт, он очень был такой гармоничный им, даже после выселения адыгов, когда на землю пришли специалисты вот, царской России по развитию сельхозкультур и прочих, они очень поражались, насколько гармонично, грамотно вписана вот, природа. Да? То есть сады на террасах образовывались, использовался каждый клочок. То есть не просто бездумно вырубалось поле, а все деревья старались использоваться, вписывались в ландшафт очень хорошо. Строение, все это было очень гармонично. Очень бережное отношение к деревьям и ко всему живому, в принципе, к почве, к водным ресурсам было как источником религии, так и следствием воспитания в системе адыкства. В более широком плане сама эта культура, религия, она не требовала каких-то, допустим, конкретных книг, писаний, какого-то, допустим, главы, там, церкви централизованной. То есть это, ну, как вот это имеет, верование в обществе, то есть даже мест не требовалось, где бы это все почиталось за отдельное там, строение, как церковь, то есть любая роща, она подходила. И в целом рощи, вот эти старинные, они во многом оказывались чем-то вроде как, как покровителей, что ли, роща, вот, и оберегаемая роща была покровителем благополучия и жизни того общества, которое ее оберегало. То есть, допустим, конкретного клана, какого-то рода, отдельной семьи, а в некоторых случаях даже целого субэтна. Кроме того, особым было мировосприятие адыгов в священной роще, отправлявших свои священные культы, которые понимали, что их ну, здесь похоронен, как бы, да, в рощах этих. К обычаям похоронного обряда адыгов являлась так называемая обряд воздушного погребения, известный у ряда народов мира, в основном относящихся к очень древним осколкам древних народов. Это старый такой обряд, значит, когда мертвого подвешивали на деревьях. То есть или внутри гроба, или просто подвешивали. Допустим, у зарастристов это было, допустим, мертвых клали на вершинах башен. В данном случае очевидцы вот, с 15-16 века рассказывают о том, что адыги хоронили мертвых, то есть привязывая, ну, клали тело в гроб и привязывали виноградной лозой к дереву. И там, значит, справляли тризну, там, каждый ежегодно, пока он не сливал полностью. В некоторых случаях каким-то образом влияло наличие пчел, которые сбивались в гроб. Вроде даже каким-то образом этот мед использовался, но это еще точно не ясно. Загоняли до изнеможения коня, принадлежавшего умершему, что являлось тоже частью этого обряда. Кроме гроба, соответственно, развешивалась одежда и оружие умершего. И чуть позже, когда начал сходить на нет сам этот обряд, когда захоронение в землю начинались уже в более позднее время, обряд этот остался в виде подвешивания именно одежды и оружия на деревьях. Кроме того, у адыгов был очень распространен обряд погребения умерших от удара молнии. Считали священ... святые люди, их в обязательном порядке хоронили только таким образом. Вот чуть позже это выразилось в похороны в землю, ну, в виде какого-то кургана. И с посадка дерева на кургане. Таких мертвых в основном хоронили там, где их убили. Убило, точнее, молнии. Что касается божеств. Божественного пантеона, так скажем, условно говоря, поскольку... 
Ну, в общем, сейчас определимся. Значит, есть устойчивая точка зрения, что, в общем-то, она ну, довольно серьезно подкреплена источниками, что единственным, в общем-то, богом ладыгов являлся э, бог Тха или Тхашхо, великий бог, который немножко видоизменился под влиянием христианства, но в целом оставалась его суть одна и та же. Значит, э, это некий такой бог, источник всех законов во Вселенной. Э, он, он сама Вселенная, то есть он везде сущ, у него нет какого-то определенного образа. Он источник не только как бы законов Вселенной, но и источник самого адыкства, то есть законов, по которым живут люди. И он как Бог, который дал познание людям об этих законах, при этом он никогда не требует от людей чего-то определенного, то есть он всегда оставляет свободу выбора человека. Человек как бы может считать, что вот как перед Богом что он вот сейчас поступает неправильно, но ну, как бы по правилам он должен поступить так, но он может в молитве оправдать себя, что он поступит сейчас по-другому, потому что такие обстоятельства, и Бог как бы не, не предполагается, что Бог его за это каким-то образом наказывает. Но образ вот этого Бога во многом считается, что составил конкуренцию мировым религиям, то есть, грубо говоря, получается, что у Адыкства есть тоже единый Бог, как и в христианстве, в исламе, особенно ближе даже к исламу, наверное, который вот он, он есть, и подменять его никакого смысла нет. У Богатха были такие, значит, эпитеты, относящиеся к нему. Это э, тот, кого все просят, но сам никого не просящий, несуществующий, умножающий, и на кого все надеются, но сам он ни на кого не надеется, и от кого дары исходят. Все это отношение, взаимоотношения с Богом происходило в виде ритуалов, молитв определенных, гимнов, которые руководились жрецами Тхамада. Для проведения этого ритуала, так называемого Тхатлеу, люди, объединенные в один приход, собирались вот в священных рощах как раз таки, вход в которые обычное время являлся запрещенным, закрытым. Да. Считалось, что для этого обряда нельзя использовать какие-либо рукотворные сооружения, только в рощах. И роща сами отмечались буквой «Т». Иногда крестом. Но кроме великого бога Тха, Адыкство содержало множество других, ну скажем так, условно персонажей, которые можно отнести как к культурным героям, нартов, можно отнести к каким-то подземным существам, в принципе, таки, ну, существам не из этого мира, каким-то покровителям, которые отображают общее явление природы или бытия, относящиеся в основном к практическим целям, допустим, боги там, скотоводства, садов, рек, озер. Там морей, погоды и прочее, прочее. Существовали пережитки, сохранившиеся от христианских обрядов, например, вот, как уже упоминалось, Псхатха, Псхатха или Псхатха, которого иногда пугают с Богом, но на самом деле это просто обращение Святой Дух в молитвах. К подобному явлению также относится понятие Уашхо, которое тоже является своего рода явлением, которым клянутся, да, то есть это в синее небо, дословно, то есть клянусь небом. С этим образом в нардском эпосе связаны некие какие-то небожители, птицы и небожители, некие такие существа, очень редкие персонажи верхнего мира, одеяния, которые в основном носят позитивный характер. Особое внимание уделяется образу щебле, так называемый, что также путается как бог грома, громоверца, но на самом деле это просто молния. То есть как явление, как вот что-то, как вот явление природы грозное, которое приносит благоговение и страх. Соответственно, у Адыгов считалось, как я уже говорил, что быть убитым громом, молнией являлось блаженством для человека такого. То есть считалось, что он святой. По нему нельзя было плакать или там страдать как-то. То есть считалось, что он в блаженный мир ушел и по поводу его смерти устраивались праздницы семидневные. Значит, если молния ударяла в дерево, то ему приписывали священные свойства, от него кусочки отделяли, делали из них амулеты, считая, что они исцеляют лихорадку. У быхов встречаем такой же образ молнии в лице Уашхва. У абхазов это некий такой покровитель грозных явлений природы, афы. Божество аф, как еще некоторые считают. Считалось, что вот афы у абхазов он не прощает плохого отношения к себе, не внимания. Особенно если по погибшим от молнии не справля... ну, то есть родственники ну, выражали скорбь, страдания да, по смерти этого человека. Считалось, что он может проклясть весь род. Образ вообще вот покровителя грома по именно абхазскому верованию мог посетить любую семью, вселиться в любого гостя, вот, в любого человека, вызов у него помешательство. Считал, что это гнев Афы так проявляется. 
Кроме того, в адыгской мифологии значит, есть покровители определенные, которых можно условно назвать такими образами. Ну, грубо говоря, пересекающимися, например, с лешами или там, домовыми. Ну, примерно, да, в славянской мифологии. Так, например, вот Ахын – существо, образ покровителя рогатого скота. Существует даже фамилия Тхагуаха в переводе «пастух божий», которая в известное время приводит, приводила в заповедную рощу корову, привязывала к ее рогам кусок хлеба и кусок сыра. Значит, окрестные жители сопровождали ее в рощу, там закалывали эту корову, праздновали, потом пировали, то есть называлась Ахынова корова. И у Быхов центральным местом считалась священная рощь в устье реки Шахе, такая для таких проведений, таких мероприятий. Они представляли себе покровителя этого в виде могучего такого скотовода с пастушеским посохом в руках, считали его своим прародителем. У абхазов Ахын представлен образом Айтар, создателем, создателем именно домашних животных, покровителем обновления природы и размножения и скотоводства. Соответственно, был описан такой обряд жертвоприношения этому Айдару, Айтару который совершался мужчинами, значит, пастухи приносили в жертву молочную кашу обычно в субботу вечером, только ну, не во время поста, а раз в год, допустим, летом. Около котла на полную кашу становились все пастухи, сколько их найдется, и старший из них просил Айтара о размножении статы и защите от хищных зверей. Тех фигур нардского эпоса, допустим, известен наиболее почитаемый у адыгов небесный кузнец Тлепш которому у адыгов у быхов соответствовал общий кут покровителя кузнечного ремесла, кузни, и фигура его в общем, очень сильно почиталась в народе. Значит, праздновали его культ весною, делали для этого во время оленя возлияние на железе, на лемехе и на топоре. И по совершению обрядов, обрядов придавали забавам, значит, из которых самое главное это стрельба в цель по мишеням. У абхазов культ покровителя железа связан с шашва. А, то есть аналог, да? Накануне вообще Нового года абхазы в принципе молились в основном своему верховному божеству, то есть э, у них назывался Хахду, и особенно покровителю вот, кузнецов, то есть вторая фигура по значимости. А, известны покровители, как я уже говорил, охоты лесов Мезитха, который являлся результатом, э, как я уже говорил, в трансформации из Гуаща, э, Девы лесов, в Мезитха, покровительницы рек, покровительницы озер. Был такой заимствованный из христианства образ святого Георгия Зекуэтхе, который являлся покровителем путников, то есть всех, кто куда-то отправляется в дорогу, и которого призывали на помощь для того, чтобы охранять безопасность путника, либо, наоборот, к нему приходили за молитвами в честь успешных набегов, например. Что касается Мезетха, то к нему обращались за удачной охотой, просили его разрешения охотиться в лесу, давали ну, какие-то жертвоприношения, естественно, делали, а представляли себе верхом на кабане с золотой щетиной, по мановению его собирались олени-лоси в лесу. Значит, у абхазов аналоги это Айрг и Ажвейпша, которым поручено стереть дичь в лесную. Без их милости ни один человек не имеет права убить зверя, и охотники также точно обращались к ними с жертвоприношениями, с просьбой об охоте спокойной. Покровителем хлеба пашцев являлся Асазерис. Его пришествие ожидали, праздновали в декабре обычно. Сазерисы также почитали как мореплаватели, поэтому ждали его со стороны моря или рек. В то же время абхазов, значит, аналог был Джаджа, покровительница засеянных полей и всей растительности, которые представляли такой коренастой женщиной низкого роста и плотного телосложения. Что касается моря, то море, морю покровительствовала гигантская рыба Кодес, которая удерживала, ну, в частности, Черное море от разливов, то есть в его берегах удерживалась. Вот к водным обрядам относится, например, обряд, когда девушки сажали куклу на плод, при этом остов куклы садился на такое что-то крестообразное перекладину или Т-образную шест такой, и зажигали наброшенную на нее солому, и вот зажженный плод пускали по течению реки, для того, чтобы вызвать дождь. Встречается также отдельно культу, это, допустим, овец, покровителя Емиш, Хетегуаш, это дева покровительница садов, Хакусташ, которого у натухайцев и шапсугов почитали гением-хранителем своим, покровителя пахатных валов. Мирием – это покровительница пчеловодства. Есть очень большая путаница, которая, скажем позже, связана с греками и с этим образом Мирием. Значит, были у Абхаза, например, известны Ерыши, покровительница ткацкого ремесла. 
Парковица Гор Абхазки, Ашхайцхал, от которых зависела безопасность, благополучие и удача пастухов и охотников в горах. И у абхазов единственное зафиксирован такой покровитель воров, так называемый, которым только воры свои молитвы направляли Эрих Ацных, то есть видящие все днем и ночью. Молились ему, значит, ну, ему жертвы приносили в виде четырех конических хлебцов. Что касается Греции, с взаимосвязи с древнегреческими мифами, которые очень часто прослеживаются, дело в том, что действительно, да, было много греческих полисов на побережье, и мифология пересекалась у греков с садыгами очень много, вообще, в принципе, у греков с хавкастами. Так мы знаем, да, о Прометее, как я уже говорил, про миф с Ахиллесом связанный, и миф с Прометеем. Миф с Прометеем хитрая штука, ну, по теории, по теории считается... Что? Из двух существующих мифов, мифов у адыгов, а их действительно два, первый очень похоже, что был источником, от которого греки взяли, а второй уже позже появился и уже от греков. Несмотря на наличие многочисленных параллелей с греческими мифами, очень часто, особенно в прошлые времена, значит, многие исследователи путались в понимании черкесской мифологии, пытаясь связать ее с греческими мифами. Так, допустим, такой автор, как Людие, составил пантеон черкесских богов, воспринимая их как богов у греков. Какой-то пантеон, вот, придавая им какие-то человеческие черты, проживание их на вершине Эльбруса, Шхамаха. И он же откуда-то вывел какую-то странную теорию о том, что значит, у черкесов есть богиня Мелиса, пчеловодство, а вот у греков пчела так и называется Мелиса. Хотя мы знаем, что Мириен зовут эту богиню. Ну, богиню, покровителя пчеловодства, покровительницу. И вот первый миф, распространенный, как считаю, будем считать его кавказским, это миф о самом Сосруко, о том, как он сражался за украденный у нартов огонь с Иныжем. То есть Иныж это такой гигант, великан условный злодей и значит он долго соревновался с ним в различных богатырских вот этих соревнованиях и потом победил убил его и забрал и вернул огонь на артом но его кстати никуда не приковывали в то же время вторая вторая второй рассказ точнее второй миф он говорит о нарте хамадену сранжаке который также точно пытался вернуть на артом огонь, украденный уже покровителем таких атмосферных явлений, погоды, злобным, условно говоря, божеством Пака. И вот он нарушил, пытаясь добраться до Пака, нарушил границу горы Ашхамаха, то есть попытался на нее взойти, за что его этот покровитель наказал, привязав его к Эльбрусу, его печень, ой, точнее сердце в этом случае клевал ори орел, получается. В данном случае его спас Нарт Батар Батарес. Не знаю, тогда Сусурко уже по мифам как бы вроде бы умер. И э, Батарес вот, участвовал как только нарт спаситель то есть он его освободил э, от цепей. А, миф об Абраксиле Абхазский, он тоже немножко отличается в том плане, к первому больше относится, что там э, сам Абраксил попытался стать равным э, покровителем, божествам, то есть с, войти в верхний мир, стал летать на своем волшебном коне и сбрасывать огромные камни на землю для того, чтобы вот эту огромную дрожь землетрясения вызвать. Он сражался с захватчиками и забрасывал их трупами моря, из-за чего возмущен был покровитель моря, а он ему как бы, он пытался его попросить, чтобы он ни, трупы не кидал в море, а тот возмутился, обраксил этому, ну, как бы дерзко ответил ему, и вот, условно говоря, боги условно обиделись на Абраксила, и его вот заковали в пещере на горе, и привязали, значит, вбили кол, и к колу пришла, пошла цепь, которая привязана была к ноге его, и каждый раз он его этот кол расшатывал, и каждый раз, когда уже почти расшатанный этот кол был, садилась на него маленькая птичка, и эту птичку пытался с моим молотом этот Абраксил убить, но птичка улетала, а он еще больше, получается, кол вбивал обратно. 
А, вот, считается также есть ну, как бы теория, что может быть не греки от, с Кавказа это взяли непосредственно, когда во времена колонии было это все, а еще более давние времена, когда некие еще индоевропейские народы проживали по соседству с предками кавказских народов и с тех времен как бы в общую мифологию влились вот эти сюжеты. Что касается собственно иныжей и еще испов, то есть это такие два две категории существ хтонических в адыгской мифологии. Иные же это, словно говоря, некие такие как гиганты, великаны. А исп это, наоборот, карлики. Иные же обладают одними или несколькими головами или глазами, гигантскими размерами и ну, глупые они, как орки. Обитают в пещерах, горах или крепостях, и в строго мифологическом смысле нельзя их считать великанами, так как они не являются какими-то первосуществами мира мифологии или предками нартов. А в сюжете... Эпоса адыгов именно, они как присутствуют как чудовище вредители То есть несут в образ врага или враждебного народа. И их уничтожение, вот они уничтожением занимаются положительные герои. Хотя иногда, иногда бывают отрицательные нарты, которые с, пересека, объединяются с иныжами против, там, допустим, вот, нарта Сусруков. В той самой истории про его гибель. С другой стороны, имеются испы, карли. Некие такие маленькие люди. В абхазской мифологии они минуются отцаны и считаются первыми обитателями вообще Абхазии, в абхазских мифах. Касательно этих карликов, обращать внимание на то, что мифология показывает, что нередко взаимодействуют с нартами, вообще предпочитают изолированно очень жить. В, своем, в большинстве своем никакого отношения к ним нет, такого какого-то положительного, отрицательного, то есть нейтрального. И производит, ну, как бы, даже не производит впечатление никаких существ, то есть они как маленький народец. Как правило, и они проживают в маленьких каменных строениях, расположенных в горах, в тех же дольменах, на горных вершинах и хребтах. И иногда даже какие-то семейные дела происходят с нартами. По мнению некоторых специалистов, в лице испов мы видим некий такой очень-очень отдаленный осколок восприятия того народа древнего, который строил дольмены, собственно говоря. Однако это одна из теорий, и в большинстве случаев она не поддерживается учеными. Испы обладали довольно большой физической силой, большим умом, отличались смелостью, то есть ближе, наверное, к гномам каким-то, вот что-то такое в образ. Мужественный и сводолюбивый народ был. Подобно нартам они занимались охотой, земледелием, скотоводцем, и между нартами и испами периодически бывали разные рода стычки, там всякие такие бытовые абсолютно, то есть рассказы. Но чаще они вступали именно в дружеские отношения, и когда испы вымерли, поскольку там две версии, либо сам великий бог Тха, либо это некие покровители природы, наказали их за непокорность, вот зайцы, на которых они ездили верхом, остались в путах и по сей день поэтому именно вот так и передвигаются, скачут. Что касается джагуако, джагуако это особый род бардов, мягко говоря, бардов который существовал в адыгском обществе в традиционном. То есть суть их сходила, сводилась в том, что они как народные певцы исполняли некие песни, сказания, то есть их приглашали на перы, на разные свадьбы, то есть на различные мероприятия, похороны, там, поминки, там, неважно. То есть где они пели какие-то песни и рассказывали вот эти самые нардские ну, эпосы, то есть э, сказания. То есть, по сути, эти были собиратели устного однородного творчества. Кроме того, они еще часто какие-то события, которые видели или были им хорошо рассказаны, они их умели, как барды, сразу наложить на песни, из-за чего их очень сильно уважали, боялись вплоть от самых простых крестьян до верховных правителей, потому что они могли воспеть их в песне, как в хорошем, так и в не очень виде. И Джугуака, он был абсолютно неприкасаем, его нельзя было трогать в обществе, то есть он мог в себе позволять волю, именно говорить правду и правдиво высказывать, мог высмеять, допустим, да, какого-то струсившего там князя. Поэтому заискивали перед ними, старались вот их с ними дружить очень хорошо. В походы их брали, поскольку одной из функций Джугуака было придание военного духа, то есть как военные музыканты, они боевыми песнями накачивали военный дух на нападающих. Как правило, использовались либо длинный рок, либо народный 
инструмент Шичепшин для исполнения непосредственно песен. Что касается современности, как я уже упоминал выше, следует, существует обычай сажать деревья на могилы святых людей, убитых молний. Такие деревья также почитать священными. И вот касательно, допустим, исследований, известных в Лазаревском районе Краснодарского края, в Аулит Хагапша женщины... Есть у них, точнее, есть такой обычай, что женщины встают до рассвета, затем отправляются к святой могиле, расположенной чуть выше аула, там каменная плита, где, как в свое время, убила мальчика молнии. И там, значит, в качестве жертвоприношения приносит с собой пирожки с сыром, и старая женщина, хорошо знающая молитвы, читает могилы эти молитвы, приносит просьбы, и затем возвращаются они в аул, раздают родственникам и соседям кусочки ритуальной пищи. Это как бы относится к ритуалам вызова дождя. В случае тяжелой болезни при очень трудных обстоятельствах в жертву используют опять же ту же козу. Такая могила около аула Наджиго имелась, когда в 50-е годы, значит, возвращавшийся из армии там один человек из рода Шхалаховых был убит молнией, его, значит, там засурили курган с деревцем наверху и обвешали его ленточками, и там у них проводились вот такие вот собрания. Ну, дело в том, что со строительством дороги как бы курган немножко уменьшился, стал незаметным, но его как просто обнесли забором, чтобы там скот не пас. И известный факт, что, допустим, летом 98 -го года на этой самой могиле проводился вот обряд так называемый хац гуаши, то есть вызова дождя. В то же время в ауле Кичмай большой, Почитается вас святая могила Коблева Мишеоста Харуновича, убитого молнией также в 1953 году. Когда он переходил по висячему мосту, его похоронили там, ну поскольку под мостом ты не похоронишь, похоронили его недалеко от общего кладбища отдельно. А его дочь Мариет, поскольку весь род считался святым уже после этого, его дочь Мариет, пока она была маленькой, при таких обрядах кидали в реку. В 1998 году, когда такой обряд не привел к каким-нибудь результатам, в Шапсуге за улов Тахагапши Большой Кичмай применили другой обряд, который считался действенным, то есть, значит, выслали человека специального, который поднялся на главный Кавказский хребет, недалеко от горы Фишт, там есть озеро Хуко называется, на власти 1740 метров, которое Адыги называют как сын моря и морская свинья, то есть дельфин, и считают у воды этого озера священными. А вот посланцы набирают оттуда воду и не роняя ее на землю, не ставя на землю, должны перенести и вылить в реку, которая, и как только считается, что эта вода вместе с рекой попадет в море, то пойдет дождь. Забавно, что у Бестужева Марлинского в его кавказских повестях есть рассказ про Искандербека, то есть 1830-е годы, который в Дербенте был, когда в Дербенте была засуха, и вот горожане выбрали самого такого не, безгре, безгрешного человека святого, вот этого Искандербека, чтобы он пошел на гору Шахдак, набрал там снега с горы и, не роняя, не ставя кувшин на землю, вылил его в этот снег в Каспийское море. После чего пошел дождь, и якобы Марлинский пишет, что вот вроде как это было бы все выдумка, если бы я лично типа, не, не был свидетелем всяких событий. Что если вот в этом обряде переноса воды эту бутылку опустить, то случится наводнение. И есть мнение, что вот у местных, что в 91 году такое наводнение как раз и произошло по этой причине. Таким образом, ну как бы на примере отдельного района мы видим, что и по сей день эти ритуалы совершаются. Тем более, что вот опять же это подтверждает статистику, которая говорит, что в Адгея около 7% людей на сегодняшний день считают себя приверженцами своей религии адыкства. Что ж, будем ждать в выпусках хороших книг на эту тему. Говорят, сейчас готовится семитомник по мифологии адыгов. Первая книга уже вышла, но, к сожалению, пока не могу достать ее. Будем ждать, будем смотреть. Очень было бы интересно. Так что на этом, пожалуй, все. Пишите комментарии, давайте пообсуждаем эту тему. Следите за ней, потому что по-любому будем следить за появлением книг и за появлением возможности пообщаться со специалистами по скайпу. Может быть, отдельный ролик запишем на эту тему. Обязательно делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. Все уже сказал. На этом все. Всем пока.